Namaste, Pranam, and welcome everybody to this uh, discussion forum. And for the first time, actually, I'm doing it. Uh, I would like to talk in both English and Hindi, and uh, mixture of uh, in Hindi, English, and uh, and possible Odia language. Actually, chronic kidney disease. So as of now, it is uh, seen that uh, around 10 percent of our population. That means, suppose India population is 1.4 crore. That means. Almost uh, 14 crores people are having some forms of kidney problem. So for last uh, one and a half years it is a very difficult time for everybody, uh, not only from the general public, and it is much more difficult uh, for the uh, people who are having kidney problems due to different uh, causes. जिन लोगों को ये kidney problem है due to different uh, diseases के लिए तो उनके लिए भी ये last uh, डेढ़ साल बहुत difficult है. In this situation. Actually, how you are managing and how yourself is very important because it's not normal time. The medicines are not available proper time. The doctors' consultation is not available proper time. So it, life is very difficult along with this uh, this uh, difficult time. So a little bit I will discuss about uh, what is kidney disease. Actually, when kidney starts functioning less, when kidney का काम कम होता है तो उस परसेंटेज से उसको किडनी प्रॉब्लम बोलते हैं सो किडनी प्रॉब्लम कैन भी एक्यूट हो सकता है एक्यूट मींस जो किडनी प्रॉब्लम तीन महीने से कम होता है एंड तीन महीने से जो ज्यादा होता है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं सो कारणों से किडनी फेलियर होता है ये जैसे डायरिया हो गया जो गैस्ट्रोएंटेटाइटिस बोलते हैं डायरिया डायरिया के बाद हो जाता है कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो मेडिसिन जैसे देयर आर सम मेडिसिंस लाइक पेन किलर्स होता है एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे मिकासिन वगैरह जेंटामाइसिन बहुत सारे में एंटीबायोटिक्स लगते हैं उसमें हो सकता है स्नेक बाइट जो सांप के चापने से भी हो सकता है देर आर फ्यूर जैसे क्रेट्स वगैरह है सांप की चापने से भी किडनी फेलियर एक किडनी फेलियर होता है एंड हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर भी एक बड़ा कारण है आजकल नंबर ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी दिस ऑल्सो कॉज ऑफ एक किडनी फेलियर एंड सबसे बड़ा अभी जो हो रहा है हम जो कोविड में हम एवरीबॉडी इज सफरिंग देर आर मिलियंस एंड मिलियंस आर पीपल आर हैविंग कोविड तो कोविड में इन्फेक्शन होता है कोविड इन्फेक्शन होता है उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद वो सेप्सिस होता है ऐसे भी दूसरा दूसरा पेशेंट को भी सेप्सिस डिफरेंट इन्फेक्शन के वजह से होता है तो सेप्सिस के सेप्सिस होने के बाद एक किडनी प्रॉब्लम हो जाता है और कोविड से भी ऐसे कोविड भी एक किडनी फेलियर करता है एंड कोविड के बाद जो इन्फेक्शन होता है उससे भी एक किडनी प्रॉब्लम हो जाता है सो सेप्सिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉज सेप्सिस मीन इन्फेक्शन शरीर में जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको सेप्सिस बोलते हैं सो कोविड से भी हो सकता है कोई बैक्टीरिया से भी हो सकता है सो दीज आर दॉजेस ऑफ एक किडनी फेलियर तो हम इससे कैसे बचे तो देखिए अभी जैसा हाल है आपको एक किडनी फेलियर हो जाएगा तो आपको हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा किडनी फेलियर हो जाता है उनके लिए डायलिसिस का जरूरी होता है सो तो अभी सारे हॉस्पिटल्स कोविड मरीजों में पूरा फुल है तो उन, उनके लिए भी कोविड पेशेंट के लिए बेड नहीं है ये नॉर्मल पेशेंट के एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेड डायलिसिस बेड ऐसा बेड भी मिलना मुश्किल हो रहा है तो इसे सबसे बड़ा यह है कि आप लोग ऐसे इससे बचे सपोज आपको डायरिया हो रहा है तो आपको जैसे डिहाइड्रेशन ना हो आप अप्रोप्रिएट जो ओ बोलते हैं पानी पीना है आपको ओ जो ओर डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है तो आप चीनी माने शुगर शुगर सॉल्ट नींबू का पानी का शरबत बना के पी सकते हैं तो डायरिया होने से भी आपको किडनी फेलियर नहीं होगा अननेसेसरी मेडिसिन जैसे है कि पेन होता है जैसे नाइस वगैरह होता है नींबू सेलाइड वगैरह होता है वगैरह जो है ड्रग्स है उसे बहुत बहुत सारे लोगों को एक किडनी फेलियर हो जाता है पर्टिकुलरली जो लोग बुजुर्ग हैं जो सीनियर्स हैं जिनको डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है लीवर का हार्ट का डिजीज है इन लोगों को ये पेन किलर की वजह से एक होने का चांसेस ज्यादा रहता है तो और एक अभी बारिश का मौसम आ रहा है जैसे चासी खेती का काम बढ़ते जाएगा तो स्नेक बाइट का नंबर भी बढ़ते जाते हैं तो स्नेक बाइट से भी किडनी फेलियर हो जाता है तो इसलिए आप सावधानी में आप सावधान में रहिए जब खेती बाड़ी में जाते हैं तो आप आप सावधान रहिए जैसे आपको स्नेक बाइट ना हो स्नेक बाइट हो तो फिर इमीडिएटली आपको एंटी स्नेक फनम लेना है 
जैसे कि वो किडनी फेलियर की तरफ ना जाए एंड हार्ट फेलियर जैसे आजकल हार्ट फेलियर मरीजों का नंबर बढ़ते जा रहा है क्योंकि हार्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज वगैरह ये सब मरीजों का नंबर ज्यादा है तो हार्ट फेलियर होता है एंड हार्ट फेलियर जैसे हार्ट और किडनी दोनों दो भाई हैं तो जो जिसको हार्ट फेलियर है उसको भी किडनी फेलियर होता है किडनी फेलियर वालों को भी हार्ट फेलियर हो जाता है तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो इसे सही ढंग से आपका डॉक्टर का सलाह लेके इसको मैनेज कीजिए एंड रही जो इन्फेक्शन है जैसे भी सपोज आप बुजुर्ग हैं और आपको डायबिटीज है आपको और कुछ कैंसर का मरीज हैं और आपका और कोई मेडिसिन जैसे स्टीरॉयड वगैरह आप ले रहे हैं किसी कारण से तो आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है आपको ऐसे इलाज कीजिए डॉक्टर का सलाह लेके और ओवरफोन ले सकते हैं और कोई भी कोई है जैसे भी इन्फेक्शन जैसे ना बढ़ जाए तो इसी से हम एक्यूट किडनी फेलियर से बच सकते हैं बाकी रहा जो क्रॉनिक किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज मीन्स जो किडनी डिजीज तीन महीने से ज्यादा रहता है उसी को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं तो कौन कौन डिजीज से आपको क्रॉनिक किडनी होता है जैसे डायबिटीज हो गया है ये कॉमन कारण वर्ल्ड का सबसे कॉमन कारण होता है डायबिटीज एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है हाइपरटेंशन जैसे नेफ्राइटिस होता है जानते हैं कि जो कुछ लोगों का स्वेलिंग हो जाता है पिशाब में प्रोटीन ब्लड आने लगता है ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं तो नेफ्राइटिस होता है कुछ जेनेटिक डिजीज जैसे फैमिली से चलता है कुछ बीमारी है पोलिसिस्टिक किडनी डिजीज है तो उसके वजह से भी किडनी प्रॉब्लम क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है एंड यहाँ भी कुछ ऐसे भी मेडिसिन से आप लगातार लेते हैं जैसे आप एसिड के गैस के लिए आप लेते हैं पीपीआई जो बोलते हैं वगैरह मेडिसिन है आप ये लगातार बहुत दिन तक लेंगे तो आप इफ विल टेक दिस मेडिसिन वेरी लंग जैसे पेन किलर भी हो गया और ये जो एसिड मेडिसिन गैस मेडिसिन आप ज्यादा लेंगे तो आपको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है तो इससे आप आप बचते रहिए ज्यादा वो गैस का मेडिसिन मत खाइए जो पेन किलर सा आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और का उम्र 50 से ज्यादा है तो आप पेन किलर ट्राई कीजिए नहीं लेने के लिए और दूसरा अल्टरनेटिव पेन किलर लीजिए जैसे पारासीटामोल वगैरह है उससे किडनी डैमेज नहीं होता है तो हम ये मेरा कहना है कि आई वॉन्ट टू से दैट दिस पेंडेमिक टाइम सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दोनों एक्यूट किडनी डिजीज के लिए जो तुरंत होता है किडनी फेलियर एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी फेलियर दोनों के लिए जो उसका प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो प्रिवेंशन कैसा करें मैंने ऑलरेडी एक्यूट किडनी के लिए बोल दिया क्रॉनिक किडनी जैसे आपको डायबिटीज है हाई ब्लड प्रेशर है उसका जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसको आप रेगुलरली आप इसको आप लीजिए आपका ट्रीटमेंट सही ढंग से रखिए इसमें क्या है कि सपोज आपको डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है तो सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली आप आपका डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं फ्रिक्वेंटली उनको फोन नहीं कर सकते हैं तो सेल्फ मॉनिटरिंग वेरी इम्पोर्टेंट एक आप एक मशीन डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर का मशीन ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर मेडिसिन आप बीपी मशीन आप रख सकते हैं सो देट विल गाइड कर सकता है और थोड़ा बहुत आप भी आपको पता होना चाहिए कौन सा मेडिसिन का ये डायबिटीज के लिए ले रहे हैं एंड कौन सा मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए रहे हैं क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कौन सा मेडिसिन क्या है तो उसी हिसाब से सपोज आपका बीपी बहुत लो चल रहा है तो कुछ मेडिसिन आपको कम करना है कुछ कुछ मेडिसिन आपको बढ़ाना है ब्लड प्रेशर ज्यादा है ऐसे सिमिलरली शुगर कम हो जाने से भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है जितने भी कॉम्प्लिकेशन शुगर के लिए होता है डायबिटीज के लिए होता है दैट इज दैट ऑकर्स डूरिंग जो लो शुगर के टाइम सो दैट इज वाई लो शुगर भी ना होगी बहुत ज्यादा शुगर ना हो ये आपको देखना है तो उसको जानने के लिए आप आजकल शुगर का मशीन एंड ब्लड प्रेशर का मशीन आज सस्ता हो गया है सो यू कैन कीप दो मशीन एट एर होम सो दैट यू डोंट हैव टू राउंड टू द डॉक्टर्स एवरी टाइम बाकी जो कुछ जैसे है ड्रग्स भी है आपको एवॉइड कीजिए पेन किलर वगैरह जो एसिड का मेडिसिन है ज्यादा एसिड हो रहा था आपको लिक्विड एंटासिड जो है डाइजेन डाइबल वगैरह वो आप ले सकते हैं उसको आप यू कैन कंटिन्यू दैट वन जरूरत होगा तो नहीं तो ट्राई टू अवॉइड देम तो ये लॉकडाउन के टाइम पेंडेमिक टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सोचने का बात है कि ये देखा गया कि इंसिडेंस इंसिडेंस मीन्स जितने लोगों को कितने लोगों को कोविड हो रहा है हाउ मेनी पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम कोविड If you'll see, if you'll see that, uh, if you'll compare the general population and compare with the uh, those patients who are having CKD, जिन लोगों को CKD है और जिन लोगों को CKD नहीं है, 
if you compare them the covid infection is 20% more than the general population so general population ko 1% hoga to ye logon ko 20% hoga and the severity jo jo covid ka jo severity hai jo zyada jor se hota hai aur death jo ckd patient mein zyada hai to question hai kyun hai kuch isliye in in logon ko death aur severity zyada hota hai kyunki in logon ka different different कोमोरिटी जैसे बोला कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर और दूसरा कुछ और उन लोगों ये लोगों का स्टीरॉयड वगैरह लेते रहते हैं तो इनका बॉडी का इम्यूनिटी कम रहता है जो सिक्योरिटी जब हो जाता है ये भी आपका बॉडी का इम्यूनिटी कम कर देता है और एक प्रॉब्लम जो इम्यूनिटी जो एक तो है सिक्योरिटी के लिए आपका इम्यूनिटी कम हो रहा है दूसरा है कि आप मेडिसिन खाते हैं उसके लिए भी जैसे स्टीरॉयड वगैरह या ट्रांसप्लांट मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके वजह से भी आपका इम्यूनिटी कम होगा तो इसीलिए इन लोगों का कोविड इन्फेक्शन होने के लिए चांसेस ज्यादा रहता है तो अब हम कैसे आप और और ये इम्यूनिटी के वजह और क्या हो सकता है और और क्या क्या प्रॉब्लम द पेशेंट्स आर फेसिंग एंड व्हाट आई एम सीइंग इट इज द लैक ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस द डॉक्टर्स इज नॉट अवेलेबल डॉक्टर्स क्लिनिक इज क्लोज डॉक्टर इज नॉट रिचेबल बाई फोन तो इस हाल में क्या करना है इस हाल में आपको कुछ कुछ आपके बीमारी के बारे में पता होना चाहिए जैसे हाउ टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज योर शुगर वो आपको पता होना चाहिए घर पे बैठे बैठे ये ये तो एक चीज है दूसरा है कि आप ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेडिसिन ठीक टाइम से नहीं मिलता है अल्टरनेटिव मेडिसिन मिलता है दैट इज काम करता है कि नहीं होता है तो इसीलिए आप जो मेडिसिन होता है की पर मेडिसिन जो आपका मेडिसिन खाते हैं एटलीस्ट एक दो महीने का एडवांस आप घर पे रखिए क्योंकि आज भारत बंद हो गया कल क्या बंद हो गया लोकल बंद हो गया कोई शटडाउन लॉकडाउन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है कि मेडिसिन अवेलेबल आपको जान नहीं पा जा नहीं पाएंगे मेडिसिन नहीं मिलेगा सो ऑलवेज कीप ए स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो आपको जरूरी है और है कि इस पैंडेमिक टाइम में क्या हो रहा है कि पीपुल आर नॉट एबल टू गो आउट एक तो लॉकडाउन शट डाउन की वजह से नहीं जा रहे और एक डर से नहीं जा रहे भय से बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग योर कोविड तो एक्सरसाइज कम हो जाता है अभी देखा गया कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं जो लोग एक्सरसाइज करता है इफ समबडी इज डूइंग एक्सरसाइज एंड समबडी इज नॉट डूइंग एक्सरसाइज इफ विल कंपेयर द बोथ द ग्रुप आप देखेंगे कि दो ये देखा गया कि दो जो आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज उन लोगों को कोविड ज्यादा होता है ज्यादा सीवियर होता है डेथ भी उन लोगों में ज्यादा होता है तो अभी क्वेश्चन है कि हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जो किडनी का मरीज है क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं तो दर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं जो एक्सरसाइज है जैसे आप घर के अंदर योगा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं ये सब माइल्ड मॉडरेट होना चाहिए और भी कुछ हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं सो लॉट ऑफ एक्सरसाइज आर सेवेलेबल एंड एक्सरसाइज शुड नॉट बी वेरी हैवी एक्सरसाइज शुड बी माइल्ड वाइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज एंड कम से कितना टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज कितना टाइम करना चाहिए इट शुड नॉट बी लेस देन थर्टी मिनट्स एंड शुड नॉट बी लेस देन हंड्रेड फिफ्टी मिनट्स इन ए वीक हफ्ते में कम से कम दो घंटे का एक्सरसाइज होना चाहिए और डेली थर्टी मिनट्स का एक्सरसाइज होना चाहिए एंड ये रेगुलर होना चाहिए एंड बहुत कुछ एक्सरसाइज ये जो है एग्जाम्पल्स आप इंटरनेट पे यूट्यूब में आप देख सकते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप घर बैठे कर सकते हैं इसके लिए हम डिटेल्स यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी पेशेंट लोगों को ये क्लियर है कि इनको कोविड ज्यादा होता है सीवियर होता है एंड इनको डेथ भी इन, इन लोगों में ज्यादा है तो फंडामेंटल ये है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है ये सारे और दूसरे जो जिन लोगों को कुछ भी बीमारी नहीं है उनके लिए भी अप्रोप्रिएट है तो हम क्या कैसे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस किया सबसे बड़ा चीज जो है कि आप जो आप कर सकते हैं घर पे कर सकते हैं ये फ्री है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो है रेगुलर एक्सरसाइज है रेगुलर व्यायाम कीजिए एक्सरसाइज कीजिए जो आपके हिसाब से कीजिए आपका आपको जो आपको पसंद है आपको फ्री हैंड एक्सरसाइज अच्छा है और आपको जगह प्राणायाम अच्छा है और कुछ भी इधर बहुत सारे एक्सरसाइज आप घर बैठे कर सकते हैं आप इंटरनेट पे और यूट्यूब में और कोई आपको फ्रेंड्स हैं आपको बता सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं एंड तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा भिगरस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा जोर से नहीं करना चाहिए इस वुड बी माइल्ड टू मोटर एक्सरसाइज ए कम से कम थर्टी मिनट के लिए एंड इसके साथ आप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के बाद आता है और यह है कि आप 
आपका घर का छत है कि आपका कहीं भी है आप सुबह उठ के आप धूप पे बैठ सकते हैं वहाँ वहीं से आपको विटामिन डी मिलेगा जो आपका बॉडी का इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है एंड विटामिन सप्लीमेंट्स तो क्वेश्चन है कि हम विटामिन सप्लीमेंट लें या ना लें क्योंकि जो सिक्योरिटी पेशेंट हैं उन लोगों को हम बहुत कुछ डाइट का रेस्ट्रिक्शन रखते हैं तो नेचुरली इन लोगों का विटामिन डेफिशिएंसी होने का चांसेस होता है पर्टिकुलर जैसे जो दो लोग कुछ भी मेडिसिन ऐसे हुआ जैसे आप डायबिटीज है मेटफॉर्मिन खा रहे हैं आपको विटामिन बी ट्वेल्व का डेफिशिएंसी होता है आप घर से नहीं निकल रहे हैं तो आप धूप में नहीं आ रहे हैं तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है आप एंटासिड वगैरह खा रहे हैं तो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपको डेफिशेंट बिकॉज उसमें वो चला जाता है आप एंटासिड और एंटीबायोटिक्स वगैरह खाने से बहुत सारे आपको विटामिन का डेफिशेंसी हो सकता है एब्जर्व नहीं होता है तो इसीलिए विटामिन सप्लीमेंट इम्पोर्टेंट बट इससे सब कुछ सावधानी करना है विटामिन सप्लीमेंट तो जरूरी है बट कौन सा विटामिन लेना है कौन सा नहीं लेना है उसको आप देखिए तो अभी जो कोविड के टाइम पे विटामिन सी बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं तो विटामिन सी जो सिक्योरिटी पेशेंट है दो दो सौ पचास समझे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए जिंक भी हम बहुत लोगों को लिखा जाता है जिंक भी बहुत ज्यादा लेने से शरीर को आपको नुकसान हो सकता है आप फिफ्टी एम जी जिंक्स एक दो महीने के लिए आप ले सकते हैं बाकी जो है विटामिन वाटर सोलबुल विटामिन है जैसे विटामिन बी ट्वेल्व है फोलिक एसिड है आप ले सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है तो so, विटामिन सप्लीमेंट्स मतलब लेने के वक्त ये एक है कि विटामिन सी ज्यादा नहीं लेना है जिंक लेना है लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका जो हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन क्या है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है हेमोग्लोबिन लॉन्ग से लेके टिश्यू तक आपको हेमोग्लोबिन करता है जो कोविड में क्या हो रहा है कोविड में लॉन्ग से अफेक्टेड होता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है तो इसीलिए हम कोविड में क्या बोलते हैं कि आप ऑक्सीजन बार बार आपको चेक करते रहिए तो हेमोग्लोबिन आपको जो सिक्योरिटी पेशेंट है कम से कम इनका हेमोग्लोबिन 10 से 11 के बीच में रखना है नहीं है तो आप अप्रोप्रिएट आपका डॉक्टर के सलाह से अप्रोप्रिएटली आप हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन इंजेक्शन और इर्थ्रोपोटिन इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा ये आप सिक्योरिटी फोर फाइव सिक्योरिटी स्टेज फोर एंड फाइव में है तो आपको शायद रेगुलरली आपको और डायलिसिस हो रहे हैं तो आपको रेगुलरली रिथ्रोपोटिन एंड आयरन का इंजेक्शन लेना है आयरन एक्चुअली जो एडवांस सिक्योरिटी क्रोनिक किडनी डिजीज होता है इन लोगों में आयरन टेबलेट इनको एडजस्ट नहीं होता है तो आपको आयरन का कमी है तो आपको आयरन का इंजेक्शन ही लेना सही रहेगा क्योंकि आयरन टेबलेट में ज्यादा पेट में पेट में गैस बनता है कॉन्स्टिपेशन होता है आपको मेटालिक टेस्ट आएगा जिप में तो इसके लिए आप इंजेक्शन इज बेटर आयरन इंजेक्शन इज बेटर एंड उससे आपका हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो आपको इरिथ्रोपोटिन एक इंजेक्शन आता है ब्लड बढ़ाने के लिए वो लेना पड़ेगा रेगुलरली एंड कीप योर हेमोग्लोबिन बिटवीन टेन एंड ट्वेल्व और एक है कि बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है आप रेगुलरली नहीं सो रहे हैं तो छः सात घंटा कम से कम को सो चाहिए एंड आप स्लीप ठीक से नहीं होगा तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी भी कम हो जाता है तो और एक बात है कि जो सिक्योरिटी पेशेंट है इनके लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है डाइट में हम देखना है कि आप जैसे सारे चीज आपको सही ढंग से मिले सारे चीज मीन्स आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वगैरह एंड मिनरल्स सही ढंग से मिल रहा है प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन आप बोलते हैं प्रोटीन की सिक्योरिटी में प्रोटीन कम खाने के लिए बोलते हैं लेकिन कम खाने के मीनिंग नहीं है कि आप पूरा प्रोटीन खाना बंद कर देना ऐसा रंग होता है क्योंकि हम देखेंगे कि बहुत लोग क्या बोलते हैं दी मोमेंट दे आर डायग्नोस्ड सिक्योरिटी सो क्या करते हैं कि दे स्टॉप ईटिंग ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन तो आप प्रोटीन पूरा बंद कर देंगे तो क्या होगा कि आपका शरीर में प्रोटीन का जो लेवल होता है कम हो जाता है जो आलमिन हम वो आलमिन टेस्ट करके पता करते हैं तो आलमिन थ्री पॉइंट फाइव से कम हो जाएगा तो आपको ज्यादा इन्फेक्शन ये भी एक कारण है जो इन्फेक्शन होता है कोविड ज्यादा होता है कि आपका शरीर में प्रोटीन का मात्रा कम है तो प्रोटीन आपको ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी पूरा बंद भी नहीं करना है तो कितना खाना है हम रेकमेंड करते हैं पॉइंट प्रोटीन पॉइंट सिक्स मिलीग्राम पर के जी सपोज आपका वजन सिक्सटी किलो है तो आपको कम से कम चालीस ग्राम का प्रोटीन पर डे आपको पंतीस से चालीस ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए नहीं तो आपको प्रोटीन कम हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन ज्यादा होगा कोविड ज्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि आप टोटली आप प्रोटीन 
तो कौन सा टाइप का प्रोटीन अच्छा है किडनी पेशेंट के लिए किडनी मरीजों के लिए ये है कि वेजिटेबल प्रोटीन इज बेटर वेजिटेबल प्रोटीन इज बेटर इन वेजिटेबल प्रोटीन मीन्स जैसे दाल वगैरह वो है वो वेजिटेबल प्रोटीन और दाल जो है सोयाबीन है ये वेजिटेबल वेजिटेबल प्रोटीन में आता है एनिमल प्रोटीन में होता है मिल्क होता है मीट मछली होता है सो so, वेजिटेबल प्रोटीन अच्छा होता है किडनी मरीजों के लिए उससे ज़्यादा फॉस्पेट नहीं बढ़ता है ज़्यादा पोटेशियम वगैरह नहीं बढ़ता है डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होता है एसिड ज़्यादा एसिड जो एसिड एसिड बोलते हैं एसिड नहीं बढ़ता है तो जो सिकेडी है मरीजों के लिए सबसे अच्छा रहता है वेजिटेबल प्रोटीन खाइए तो जैसे दाल कोई भी दाल खा सकते हैं सोयाबीन खा सकते हैं और मीट मछली जो है मछली जो है अंडा है मात्रा कम खाना है थोड़ा सा खाना है लेकिन प्रोटीन आपको नहीं बंद करना है सब सही ढंग से प्रोटीन खाना है और जो रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि रेड मीट से क्या होता है कि उससे आपका बॉडी का इम्यूनिटी पूरा डाउन हो जाता है सो कभी रेड मीट कभी नहीं खाना है मछली खा सकते हैं अंडा खा सकते हैं वेजिटेबल प्रोटीन खा सकते हैं सो डाइट भी वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत लोग हम अभी ओपीडी में आ रहे हैं उनका जो पिछले साल जिसका 60 किलो था अभी 70 किलो हो गया है घर घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दिन भर खा रहे हैं स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए आपका जो आइडियल वेट वो मेंटेन कीजिए सही ढंग का डाइट खाइए एक्सरसाइज कीजिए वेट मेंटेन कीजिए तो आपको जैसे ही आपका वेट बढ़ते जाएगा आपका बॉडी का इम्यूनिटी कमते जाएगा और किडनी का प्रॉब्लम भी बढ़ते जाएगा सो कीप ए आइडियल बॉडी वेट बाय प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज तो अभी जो मैंने बोला कि ये दिस टाइम आपको ऐसा करना है कि वैक्सीन जो कोविड के टाइम पे सो आपका बॉडी का इम्यूनिटी आप मेंटेन कीजिए मैंने बताया कैसा हाउ टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी और आपका जो ओरिजिनल बीमारी है जो डिजीज है जैसे डायबिटीज ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको आपका उसको मेंटेन कीजिए एंड ट्राई ऐसा कीजिए कि आप जैसे आपको एक्यूट किडनी फेलो ना हो आपको करनी हो तो उसके ऊपर फिर एक्यूट ना हो जाए क्योंकि अननेसेसरी पेन किलर वगैरह ऐसा आप मत खाइए कोई इन्फेक्शन रहता है तो इसको इमीडिएट इलाज कीजिए जो अभी हट टॉपिक है इंडिया में वो है वैक्सीन सो बहुत सारे लोगों का अभी क्वेश्चन है कि जो है कोविड वैक्सीन अभी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए तो मेरा आंसर है कि यस वैक्सीन आपको लेना चाहिए क्योंकि यह एक ही चीज़ है जो कि आपका जो बने वाला जैसे डाइट एक्सरसाइज से आपका इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ये भी वैक्सीन भी वही एक है आपका बॉडी का इम्यूनिटी जो जो कोविड इन्फेक्शन है उससे बढ़ाने के लिए आपको कोविड से बचने के लिए एक ही तरीका है वो है वैक्सीन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेना है अभी तो इंडिया में दो मिल रहा है तीसरा अभी आ रहा है वो दो एक कोविशील्ड कोवैक्सीन है और एक स्पुटनिक आ रहा है रशियन वाला वो शायद अभी तक मार्केट में आया नहीं है इंडिया में आया लेकिन वो आ जाएगा और भी दो तीन वैक्सीन आ जाएगा तो अभी कन्फ्यूजन है बहुत लोगों से कौन सा लेना है कोविशील्ड लेना है कोवैक्सीन लेना है मेरे ख्याल से बहुत ही दोनों वैक्सीन सही है आपका लोकालिटी में जो अवेलेबल है आपको लगा लीजिए एंड जरूर लगाइए अभी तक तो हमें मेरा जितने भी मरीज ले मैंने वो दो जो है टेकन वैक्सीन जो लोग ने वैक्सीन ले लिया है अभी तक तो, तो हमने माइनर प्रॉब्लम हमने देखा है जैसे बुखार होता है और इंजेक्शन साइट में दर्द होता है उसके छोड़ के और कुछ इनको प्रॉब्लम हमने नहीं देखा है कोई सीरियस मेजर रिएक्शन अभी तक तो मैंने देखा नहीं है हमारे हॉस्पिटल में टाउन में भी कोई ऐसा हमने कोई मेजर और कॉम्प्लिकेशन हमने देखा नहीं है जो कोविड का वैक्सीन जरूर लगाइए एंड मैं ये बोलूँगा कि डेफिनेटली एलोंग विथ जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली किडनी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर फिर ये जो लॉकडाउन और कोविड का जो सॉरी कोविड का कोविड नाइन्टीन का जो प्रॉब्लम आ गया है डेफिनेटली इंक्रीज स्ट्रेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल एंड फाइनेंशियल everywhere it has uh, affected everybody my advice is that take your medicine regularly aap jo doctor salah diye hain wo medicine lijiye aap bhi kuch kuch jo log bahut din se aapka ye isme hai treatment ho rahe hain inko aapko kuch kuch aapko pata hona chahiye kaise aap khud main isme ne particularly jo diabetes hai professor hai usko kaise thoda bahut aapko medicine 
कंटिन्यू करना है और कोई कारण से आपको डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर आप इसको मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है अभी मैंने दो तीन पेशेंट देखा है कि वो मैंने किसी कारण से उनको मेडिसिन नहीं मिला और कुछ क्या हो गया मेडिसिन बंद कर दिया उनका प्रॉब्लम ज्यादा हो गया सो so इफ आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू डॉक्टर कंटिन्यू इट आप घर पे कुछ जो टेस्ट है जैसे है आजकल होम डेल होम टेस्टिंग फैसिलिटी भी मिल रहा है घर पे आप डायबिटीज ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं एंड देट ऑल्सो देट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं फिर फिर भी वो डॉक्टर को ये डॉक्टर को ये भी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है आपका वेट वजन कितना है आपका शुगर कितना है और अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है सो so, ये तो आजकल घर पे ही मिल जाता है सो so, ये दिस इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली देर एनी इमरजेंसी अगर्स देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड टेक द अप्रोप्रेट एडवाइस सो विथ दिस एक्चुअली आई विश एवरीबॉडी देर एम एन हेल्दी एंड फ्री ऑफ कोविड आई विल टेक एनी क्वेश्चन कोरिज इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस ये सर देर आर ए फ्यू क्वेश्चन So the hmm. first one is: Is dialysis for Corona positive patients are done in this moment? Yes, yes. Actually, it is the dialysis. Uh, now almost all big hospitals they have they have separate uh, bed for suppose in our Apollo Hospital uh, we have separate bed for the Corona patient and isolated bed uh, created and uh, the, those patients who are in ICU, उनके लिए तो no problem. So they they are doing uh, they are doing dialysis in the ICU. but uh, almost all hospitals they have now separated isolated beds for uh, corona patient so i th- i don't think maybe very small hospital or very small places maybe may not be there but now every uh, hospital have a separate uh, dedicated separate beds uh, dedicated for uh, corona patient sir the next question is in dialysis patient any particular medicine protocol for covid treatment no there is uh, no protocol actually so some medicine has to be avoided jaise aap jo aap sunte hain ki jo remdesivir ek injection hai hmm to actually yes. that medicine uh, actually uh, do, suppose kisi ko ckd hai but unko dialysis nahi ho raha hai to kya hai ki remdesivir kya hota hai ki it also it causes kidney uh, damage kar deta hai and uh, kidney damage nahi hai to jo uska ho to liver damage ho sakta hai सो जो दो पेशेंट हुआ अराउंड डायलिसिस उनका तो किडनी डैमेज ही है लेकिन वो उनका लीवर भी खराब हो सकता है सो जो प्रोटोकॉल में दे कैन जो अभी दो दे रहे हैं रेवेंसिविर इज नो एंड दे भी रहे हैं तो फिर वो उसी हिसाब से डायलिसिस के हिसाब से वो उसको एडजस्ट करके दिया जाता है डायलिसिस के पहले दिन देते हैं नेक्स्ट डे वो डायलिसिस होता है सो दैट डिसाइडेड बाय द डॉक्टर एंड दे मॉनिटर द लीवर फंक्शन अब बाकी जो चीजें हैं वो आप बाकी मेडिसिन जैसे आइवर मेटिन दे रहे हैं स्टीरॉयड दे रहे हैं एंटीकोगुलेंट्स दे रहे हैं बाकी सब दे सकते हैं सिर्फ एक दो मेडिसिन छोड़ के ये रेमडेसिविर जो है वो नहीं दे, देते हैं बाकी दूसरा मेडिसिन सब दे सकते हैं और मल्टीविटामिन सर आपने बताया ही कि बहुत ज्यादा नहीं लेना है विटामिन सी और पर्टिकुलरली दो जो हम डायलिसिस है डायलिसिस में है क्योंकि जो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल बिटामिन जैसे विटामिन बी12 है विटामिन सी है ये सब आप ज्यादा खाएंगे तो शरीर में वो जम जाता है निकलता नहीं है तो फिर वो दैट कैन कॉज डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस तो दैट शुड बी अवॉइडेड एंड विटामिन सी मैक्सिमम डोज फॉर सीकेटी पेशेंट 250 है ऐसा नहीं कि वो ग्राम दिन में दो बार और 500 एम दो बार लेना है ऐसा नहीं है सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर इनटेक इज रिकमेंडेड फॉर डायलिसिस पेशेंट इन समर सर नहीं नहीं एक्चुअली दिस दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन आप देखिए जो डायलिसिस हो रहे हैं तो आप देखिए कितना वजन आपका दो डायलिसिस के बीच में कितना वजन बढ़ रहा है तो ये रिकमेंडेड है कि दो से टू टू से टू पॉइंट फाइव किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए समर में क्या होता है कि आपका शोटिंग होता है तो वाटर रिकॉर्मेंट इज डेफिनेटली मोर वेन आप इंटोर में जितना होता है उससे ज्यादा है आप देख खुद देख लीजिए कि कितना वेरियन हो रहा है आपका वेट गेन कितना हो रहा है आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ज्यादा वेट वेट गेन होगा तो आपको उसे उससे पानी निकाला जाएगा शरीर से तो आपको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है सपोज आपको चार किलो बढ़ गए तो पानी उसी हिसाब से चार घंटे में चार किलो चार लीटर पानी निकाल देंगे तो आपको आपको वीकनेस होगा बीपी लो हो जाएगा आपको वॉमिटिंग वगैरह होगा ये सब प्रॉब्लम होगा 
उसी टाइम भी कुछ लोगों को भी हार्ट अटैक भी हो जाता है तो ये प्रॉब्लम से रोकने के लिए आप वाटर माने जैसे वेट गेन ज्यादा ना हो लेकिन आपको पेशाब अच्छा हो रहा है वेट गेन ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप पानी उसी हिसाब से ले सकते हैं सो आप उसको आप मेजर कर लीजिए कितना पेशाब हो रहा है सपोज आपको 500 हो रहा है फाइव हंड्रेड पेशाब हो रहा है वेट गेन ज्यादा नहीं है दो डायलिस के बीच में दो दो ढाई किलो से ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप एक लीटर एक वन पॉइंट फाइव लीटर ले सकते हैं लेकिन आपको क्योंकि खाने में भी पानी होता है जैसे हम लोग इंडिया के सारे खाना है रोटी छोड़ के बाकी में तो पानी होता है तो वो भी पानी उसमें चला जाता है चाय में जाता है दाल में जाता है जो करी में जाता है सब में पानी है तो आप वेट गेन कितना हुआ उसी हिसाब से आपको करना है ये हम कोई फिक्स नहीं बोल सकते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितना पिसा हो रहा है कितना वेट गेन हो रहा है आपका वेट गेन ज्यादा नहीं हो रहा है तो पिसा अच्छा हो रहा है तो पानी उसी हिसाब से ले सकते हैं Sir, the next question is during lockdown, how can we manage dialysis frequency? Because most of the center has uh, closed. I think. Hmm. Yes. It is the same thing. Same thing. Same thing. But I have just said that the immediate problem is that two things are immediate problem. Two things are that the water is jammed, the dyspnea is there. So, as much as possible, drink as much as possible. Weight gain is like the work. As much as possible, the weight gain will be reduced. आपको आप क्योंकि ज्यादा पानी पियेंगे ज्यादा पानी अंदर में जाएगा तो आपको क्या ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से हार्ट के ऊपर आपका पता है कि जो डिस्निया होता है आपका हार्ट फेलियर भी हो जाता है प्लस सांस में तक होता है लंग्स में पानी जम जाता है जो पुलमुना रेडिमा बोलते हैं वो हो जाता है तो इसके वजह से उसके उसके एक ही इलाज होता है डायलिसिस करना तो आप जितना हो सकता है पानी कम लीजिए दूसरा है कि आपका जो पिशाब का गोली है जैसे आप लासिस टाइट वो मैक्सिमम डोज ले सकते हैं ये एक है कि पानी का प्रॉब्लम होता है दूसरा चीज होता है कि पोटासियम का प्रॉब्लम होता है तो पोटासियम कैसे बढ़ता है पोटासियम देखिए अभी जो आम का मौसम है लीची का मौसम है लोग क्या करते हैं आम वगैरह बहुत ज्यादा खा लेते हैं हर साल हम देखे हैं कि ये मैंगो सीजन में चार पांच लोगों का डेथ होता है ज्यादा मैंगो खा के पोटासियम ज्यादा हो जाता है और उनको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है तो पोटासियम जैसे ना बढ़े पोटासियम कैसे बढ़ता है ये ज्यादा फ्रूट्स जो अभी सीजन में जो फ्रूट्स मिलता है जैसे मैंगो आम हो गया कि लीची हो गया क्या क्या ये सब फ्रूट्स का इंटेक आप और फ्रूट्स में भी पानी ज्यादा रहता है सो तो ये थोड़ा फ्रूट का इंटेक हाँ जो आपको मैं सबको सलाह देता हूँ आपको डेफिनेटली हम लोग सब आदमी हम लोग ह्यूमन को खाने के लिए मन करता है सबको खाने के लिए ये फ्रूट्स तो जो भी फ्रूट्स आपको खाने के लिए इच्छा है तो डायलिसिस पहले खा लीजिए और एक दो फ्रूट्स आप लेके डायलिसिस में चला जाइए वहीं पे खा लीजिए अब बाकी दिन आप सौ ग्राम से ज्यादा फ्रूट्स नहीं खाना है सो तो पोटेशियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा बाकी जो वेजिटेबल्स होता है उसको लीचिंग कीजिए लीचिंग मीन्स आप जो वेजिटेबल को छोटा छोटा कट करके उसको एक घंटा उबला हुआ पानी में जो लीक वाटर बोलते हैं लीक वाटर में आप उसको उसको रखिए एक घंटा तो उसमें क्या होता है जो पोटासियम उसे निकल जाता है उसके बाद उसको आप उठा उसको लेके आप आपका रसोई कीजिए तो पोटासियम का कम हो जाता है तो ये दो चीज आपको ध्यान देना है एक है पानी दूसरा है कि पोटासियम ये आपको मैनेज रहेगा तो आप इमरजेंसी में डायलिसिस आप लेस डायलिसिस में जैसे आपको कोई बारह डायलिसिस कर रहा है तो उसको दस और आठ में भी मैनेज हो सकता है Sir, the next question is kidney transplant is recommended in this situation or patient should wait for some more time? No, look, actually, initially, look, this is a new disease. किसी को पता नहीं था वो कितना दिन suppose किसी को COVID हो गया फिर कितने दिन इस शरीर में रहता है negative होता है क्या होता है वो साल इसी में चला गया. So अभी जो experience हुआ है कि किसी को transplant होना है इसका general condition बहुत अच्छा नहीं चल रहा है dialysis में अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो डेफिनेटली इनको जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहिए जो कोविड के लिए कोई कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है वो ही कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट बाकी जो जिस जिस लोगों को कोविड हो गया है एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं वो आर वेटिंग फॉर सिक्स टू एट वीक्स हम वेट कर रहे हैं वेट करने के बाद अभी ट्रांसप्लांट हो रहा है रेगुलरली कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट तो हो सकता है लेकिन विथ ऑल प्रिकॉशंस So next we have two questions, sir. Uh, the first part of the question is, may I know why doctors are not allowing to do a transplant on a 50 years aged people? <laughs> no, so 50 years I, nowadays is not age actually. <laughs> If it is 70, 80 years, it is okay. But 50 years we are now taking as a young age. 
so who already told that up to 65 it is young <laughs> not old so i don't know maybe he may have some other problem i don't know 50 years is never a, a contra because majority of the patient when they getting transplant is, is around the 50 to 60 years oi age mein ho raha hai so age is never a bar maybe uh, actually we have done up to up to 65 70 to nahi ki hai mane in my experience but uh, other places people are doing even up above 70 75 uh, they are doing it so 50 is never a uh, contraindication maybe he has some other problem iske wajah se wo nahi kar rahe and the second part of the question is why in dialysis days patient body become almost a stone while pressing does it because of acid and base given on dialysis and a di- uh, that is after dialysis or before dialysis <laughs> after dialysis i think no 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 stone to aisa to nahi hona chahiye actually i don't know before the dialysis it is okay it is before dialysis jab pani jam jata hai to jaise sujan ho jata hai and feel like a stone but uh, after dialysis pani nikalne ke baad upar naram ho jana chahiye should be soft so maybe i don't know that they have to check ye aap ek kaam kar sakte hain जो आपका डायलिसिस के बाद वजन घट रहा है कि नहीं घट रहा है सो वजन इज नॉट कमिंग डाउन दैट मींस वाटर स्टिल वाटर इज देयर इन द बॉडी इट इज नॉट ड्यू टू द केमिकल्स इन द डायलिसिस प्रोसेस जो जो डायलिसिस प्रोसेस कोई केमिकल शरीर में नहीं जाता है ओके सो एंड या वी हैव वन मोर क्वेश्चन सर इफ द क्रेटिनिन इज हाई डिस्पाइट ऑफ डायलिसिस 10 प्लस Uh, then mm-hmm. what is what it is indicating the quality of dialysis is not good or some other reason what should be the ideal creatinine of dialysis patient main actually dekhiye jo ye bahut sare patient marriage patient log puchte hain actually jo jo dialysis ka jitne bhi hum adequacy of dialysis hum dekhte hain it is not by the serum creatinine ye serum urea se hi karte hain so aapka urea 100 ke aas pass hona chahiye and uh, aap, the, if aap janna chahte hain if you want to know ki aapka dialysis sahi ho raha hai ki nahi ho raha hai to aap ye kaam kar sakte hain jab dialysis shuru hai us time ka blood urea aur jab end hota hai end mein jo 5 minute rahega dialysis ka us time wo technician ko bolna hai ki wo jo pump speed hai usko slow kar denge 50 ml per minute wo usko end mein wo urea lena hai so dialysis beginning mein urea और डायलिसिस के एन यूरिया ये दोनों का यूरिया जो टेस्ट किया जाता है एंड द रिडक्शन शुड बी जैसे पहले से इट शुड बी 40 से 60 परसेंट कम होना चाहिए सपोज आपका डायलिसिस से बिगनिंग में 100 है एंड डायलिसिस से बाद इट शुड बी 40 टू 60 होना चाहिए और इससे ज्यादा हो कम नहीं हो रहा तो डायलिसिस सही नहीं हो रहा है सो so, क्रेटिनिन से एक्चुअली कोई भी स्टडी नहीं होता है ये यूरिया से होता है एंड आपका बहुत ज्यादा क्रेटिनिन है तो आपको हफ्ते में तीन बार डायलिसिस करना पड़ेगा बट आपका यूरिया सपोज 100 के आसपास है 90 है 110 है तो इट इज ओके और क्रेटिन और क्रेटिनिन जो ज्यादा होता है ये दैट डिपेंड्स ऑन आपका मसल कितना मसल है आप क्या तो मसल्स के ऊपर आपका धीरे-धीरे क्या होता है अच्छा डायलिसिस होगा अच्छा खाएंगे मसल मास बढ़ेगा तो क्रेटिन भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है फिर भी कुछ भी मेडिसिन हम देते हैं उसमें क्रेटिन भी थोड़ा बढ़ता रहता है जैसे एसी इनहिबिटर से एआरवी से कुछ ब्लड प्रेशर मेडिसिन है उससे भी क्रेटिन में ज्यादा रहता है कुछ एंटीबायोटिक्स है तो उसमें बढ़ा रहता है सो so, आपको एडिक्वेट डायलिसिस हो रहा है कि नहीं आप डायलिसिस बिगनिंग का यूरिया एंड एंड का यूरिया दोनों को टेस्ट कर, करने से आपको पता चल जाएगा वन मोर क्वेश्चन इज देयर सर इज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सजेस्टेड ओवर रेगुलर डाइट फॉर सीकेडी पेशेंट हां एक्चुअली देखिए सपोज समबडी इज ईटिंग एबल टू ईट आप खा सकते हैं खाना खा सकते हैं तो सप्लीमेंट जरूरी नहीं है सपोज किसी को इंफेक्शन हो गया और कुछ भी हो गया इनको टेस्ट नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है जैसे अभी कोविड हो गया लोगों को कोविड के बाद उनको कुछ भी टे, टेस्ट चला जाता है खा नहीं पाते हैं नसा वोमिटिंग लगता है उल्टी लगता है तो खा नहीं पाते हैं तो उस चीज में सप्लीमेंट चाहिए लेकिन जो लोग रेगुलर रेगुलर एलिसी में है कोई टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो उनको कोई सप्लीमेंट जरूरी नहीं है जैसे जो डायलिसिस होते हैं जैसे जैसे ने बोला कि सीकेडी पेशेंट को प्रोटीन कम खाना है प्रोटीन कम खाना नहीं कि बम नहीं करना है कम 0.6 ग्राम खाना है 
लेकिन जो डायलिसिस होते हैं इनके लिए डबल प्रोटीन चाहिए इनको 1.2 ग्राम जैसे साठ किलो आदमी के लिए सेवेंटी से एट्टी ग्राम प्रोटीन इनको चाहिए जो इनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो उसमें आप जो जैसे बोला वेजिटेबल प्रोटीन जैसे दाल वगैरह आप सोयाबीन ले सकते हैं जो अंडा खाते हैं अंडा खा सकते हैं और मछली या चिकन भी खा सकते हैं सो कम से कम दिन भर में इनको सेवेंटी टू एटी ग्राम प्रोटीन इनको चाहिए एक साठ किलो आदमी के लिए सो इफ इज नॉट एबल टू ईट और खा नहीं पा रहे तो सप्लीमेंट चाहिए at the outset i would like to thank you very much for uh, giving your valuable time and suggestion i think this is going to help a lot of patients and pe- general people on the management of ckd in this uh, chronic time sir so thank you thank you very much sir for coming live with us okay thank you